Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovissimo video che è... è tornata l'estate Come ne siete accorti? Devo cambiare nuovamente l'avatar del canale, penso Era da un sacco che non registravo video con me di persona Perché ultimamente mi sono buttato molto sui video in cui si sente soltanto l'audio Quindi non sono più abituato a stare davanti a una videocamera Sto scherzando Questo video è la seconda parte di un video che è uscito ormai un anno fa sono veloce nel fare video, sì, sì. Ovvero il video sulla storia della nascita di Cell, ovvero tutte le magagne editoriali che ci furono dietro, rimaneggiamenti di trama, editor che si misero in mezzo dicendo no, non va bene, devi fare così, così e quell'altro. E quel video di base era un po' incompleto, col senno di poi, perché comunque mancava tutto la storia grafica editoriale del personaggio. Questo perché all'epoca non avevo tantissime risorse a mia disposizione, o meglio, sapevo dove andarla a cercare, ma erano risorse che su internet si trovano difficilmente e quindi ho dovuto aspettare un po' di tempo per poter acquistare effettivamente tutto ciò di cui andrò a parlare in questo video. Video che, come potete vedere dall'indice, comunque dividerò in parti perché parlerò di più cose a seconda di quale il vostro interesse. E per iniziare al meglio questo discorso, secondo me, è molto importante andare a parlare anche delle fonti utilizzate per il video. Un po' di tempo fa ho messo una storia su Instagram, Oslot MDB, proprio in cui parlavo di queste cose, dei volumi che ho consultato e delle foto che ho fatto a tali volumi. Alcuni mi hanno criticato dicendo ah, hai messo il watermark sulle foto, ma sono cose che ho comprato con i miei soldi, sono foto che ho scattato io, mi sembra il minimo. La fonte più comune per i design di Cell è sicuramente quella che è il Daizenshu. Infatti nel Daizenshu numero 2 veniva allegato un poster in cui c'erano tutti i design non utilizzati per i personaggi. E tra questi ci sono anche i design di Cell, che sono anche i design che più facilmente si trovano in rete, perché sono quelli presenti in rete da più tempo, che sono stati rimaneggiati, puliti, scansionati e tutto il resto, e quindi scrivendo Design Cell vi escono quelli. Volevo comunque toccarli con mano, e proprio per questo ho avuto bisogno del volume fisico. La seconda fonte comunque non è stata essenziale, ma che mi ha dato anche uno sguardo un po' più approfondito, al momento che era qualità molto più alta, è stata sicuramente il volume Akira Toriyama Exhibition, ovvero il volume che contiene tutte le opere che erano presenti in mostra nel 93 di Akira Toriyama. Infatti, in una pagina viene aggiunto proprio un bozzetto di serie che, per quanto non sia totalmente inedito, è comunque inedita la qualità con cui ci veniva rappresentato. Bellissimo. Fonte che la gente conosce un po' meno, ma che in realtà è un volume che ormai penso sia abbastanza aperto a tutti, dal momento che si trovano su internet innumerevoli scan di questo volume, è il volume, quello relativo al trentennale di Dragon Ball, il trentesimo anniversario. Uscì questo volume, abbastanza grosso, che conteneva tanti retroscena legati a Dragon Ball, tra cui i Secret File. I Secret File erano appunto le bozze di Toriyama, che alcune non erano mai state pubblicate, molte le ritroviamo comunque nei volumi di cui vi ho già parlato, alcune invece abbastanza inedite. Ultimo, ma non per importanza, perché penso che sia la fonte più importante che ho consultato, è anche quella che sinceramente su internet non sono riuscito a trovare granché al riguardo, è quella contenuta nel Soshuen 14 di Dragon Ball. Cos'è l'edizione Soshuen? Ne ho fatto un unboxing un po' di tempo fa, ovvero è la stampa di Dragon Ball così come era su Shonen Jump. Alcune volte poi, alla fine del volume, inserivano qualche file segreto, come ad esempio i design di alcuni personaggi, tra cui quattro pagine di design scartati di Cell, ovvero la più grande collezione di design mai vista prima, tra cui cose che genuinamente io non avevo mai visto prima, come ad esempio il fatto che quella cicala gigantesca, una volta era un bambino tipo di spalle, che incubo sarebbe stato, secondo me? E raccogliendo tutte queste informazioni sono riuscito a creare una collezione in sette slide di tutti i design di Cell mai visti. Quindi, finalmente, posso parlarvene più nello specifico. 
Penso che i design di Cell siano la giusta rappresentazione dell'idea che Toriyama aveva da subito di questo personaggio, ovvero un'amalgama di tanti altri personaggi. Infatti, per quanto iconico sia il design nuovo, si nota comunque il fatto che sia stato probabilmente molto rimaneggiato, soprattutto per il fatto che tra una forma e l'altra l'aspetto cambia radicalmente. E questa non continuità, oltre al fatto che era già più o meno così anche con Frizza, ma lui in fin dei conti le prime forme erano tutte abbastanza simili, invece con Cell vi è quasi un'inversione di marcia alcune volte, questa non continuità è un chiaro esempio di come ci fosse un po' di confusione sul design, perché inizialmente doveva essere solo una forma, e sono stati gli editor a dire no, 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 trasformalo. Una cosa molto interessante che ho notato a una rapida occhiata è proprio il fatto che tutto sommato, alcune delle primissime bozze presentavano un cell che invece di quella strana corona aveva in testa delle corna esattamente come Frizza. Questo a sottolineare quanto allora i geni di Frizza fossero all'interno di Cell e secondo me era una vista un po' interessante questa cosa perché comunque creavi un personaggio che era di aspetto molto simile ai guerrieri che conteneva e infatti anche alcune prove dei visi mostravano un viso molto più umano che venne poi abbandonato in funzione di un viso un po' più insettoide e penso che l'idea dell'insettoide sia nata successivamente all'idea di creare questa crisalide che appunto prima era molto più umana e che successivamente è diventata molto più a cicala gigante e con l'insetto a cicala gigante è stato penso ovvio che anche la forma di Cell dovesse diventare simile a un insettone quindi si sono abbandonate le corna, si sono abbandonati i tratti più umani e si è andato invece per un design completamente innovativo per quanto secondo me molti di quelli scartati fossero ugualmente belli la seconda forma è quella che appare molto più rasciata, anche perché sono tutte forme che sono un po' degli incubi da vedere, alcune sono proprio brutte, alcune non hanno proprio senso di esistere, alcuni sono schiacciati, gonfi. Uno mi ha ricordato anche una forma che Frizza avrebbe dovuto avere, che Soriyama ci ha riprovato a riciclarla fallendo nuovamente e poi penso dimenticandosela per sempre perché era proprio brutta. Ma l'idea di creare questo mostro comunque alto, muscoloso, imponente, penso che fosse sempre presente nei suoi progetti e infatti è poi rimasto perché la seconda forma è anche quella più grossa tra le forme utilizzate. E un fattore molto importante secondo me è stata anche la decisione di mantenere un filone unico più o meno per il viso del personaggio che mantiene sempre la coroncina particolare in testa senza mai davvero abbandonarla come era invece nei design scartati. Un dubbio che ho avuto è che tra questi design scartati sembrano tutti appartenenti allo stesso periodo, quindi non capisco in realtà quanto, quando è stata presa la decisione di un design sopra un altro. Toriyama sicuramente non li ha fatti tutti e tre contemporaneamente, ha fatto il primo a un certo punto della sua vita e ha fatti gli altri successivamente quando l'editor gli ha detto no no fallo trasformare perché è brutto. Ma questo però non mi spiega allora come mai la seconda forma di Cell avesse tratti così tanto diversi dalla prima forma. L'idea era quella di abbandonare totalmente, magari si era già reso conto della difficoltà di disegnare un personaggio del genere e stava cercando di abbandonare quel design, cambiandolo quindi in qualcosa di completamente diverso, o era soltanto una scusa per creare un design più inquietante, anche perché quello scelto per quanto sia adatto un po' alla comicità toriyamesca per le sue fattezze un po' buffe, C'entra davvero poco, secondo me, con le altre forme. Mentre invece la terza forma pare sia arrivata come ovvia conclusione della linea evolutiva e della semplicità del personaggio, perché comunque di bozze vere e proprie sulla terza forma non ne abbiamo, ne abbiamo solo una di spalle che ha qualche carattere leggermente diverso, ma che non possiamo considerare un design diverso a tutti gli effetti. Viene però subito ovvio pensare che in effetti Cell si sia evoluto un bel po'. Noi nel manga lo vediamo imponente, grosso, piegato e molto cattivo, ma da molti design appare quasi molto più longilineo, quasi molto più sfilato in viso, molto più umano, una sorta di mutazione genetica di un essere umano più che un insetto gigantesco creato in laboratorio. E 
tralasciando i design quelli proprio brutti, quelli che secondo me erano aberrazioni e basta, che in effetti si fermano più che altro al viso, perché Toriyama partiva dal viso per fare i personaggi e poi continuava a disegnare qualora gli piacesse. Molto spesso quelli più brutti si fermano al viso perché magari si rendeva conto che non fosse in realtà granché, tutti quelli che arrivano a uno stadio più avanzato sono comunque design che appaiono anche molto longilinei, molto sfilati, molto allungati, sottili. Quindi è anche abbastanza particolare che alla fine, proprio alla fine, abbia cambiato completamente direzione. E che tutto sommato l'idea di invece dare un volto umano, capelli umani, quasi come se fosse a tutti gli effetti un Saiyan, sia stata un'idea che è comparsa a un certo punto ma è durata una bozza soltanto, forse perché si sarà reso conto che stonava un po', era un po' ridondante avere un nemico del genere e quindi compare in una bozza ma poi effettivamente questo concept sparisce definitivamente. Più che altro è interessante anche quanto si sia impegnato oltre che sulle corna che lo facevano apparire un po' come Frizza, anche sul petto del personaggio che alcune volte assume quindi la gemma sul proprio tra il petto che lo faceva effettivamente ancora una volta ricondurre a Frizza e diventa quasi una protezione ossea che gli protegge il corpo. Alcune volte sparisce, alcune volte ci sono le ali, altre volte le ali spariscono, così come la coda c'è e non c'è. E quindi, tutto sommato, mi sembra quasi anche una sorta di corsa che lui ha fatto, perché comunque è stato un nemico che è stato inserito a storia iniziata, a manga partito, andava inserito e andava inserito alla svelta. E quindi ha provato letteralmente tutto per questo personaggio, per trovare la cosa più adatta. Non sono un grande amante della seconda forma, ma a vedere le cose scartate, forse a parte uno che era un po' più inquietante e forse come inquietantezza ci stava, non c'entravano comunque nessuno molto con ciò che era Cell in quel momento. Sembravano più dei personaggi sì belli, sì dalla mano di Toriyama, ma molto distanti da ciò a cui eravamo abituati. Menzione d'onore per alcuni visi che Toriyama sceglie di disegnare, che sono tutti abbastanza inquietanti e spaventosi. Ce n'è uno che ricorda un po' Goblin di Spider-Man con qualcosa di piccolo dai Mao, abbastanza fuori di testa, secondo me. Ce n'è uno che invece ha questi occhioni, effettivamente come un insetto, come una sorta di mantide religiosa, che poteva starci se fosse stata, secondo me, la forma base, perché comunque diventa un po' troppo macchietta nel modo in cui viene disegnato e quindi avrebbe, secondo me, stonato nel contesto generale, a meno che non avesse avuto un corpo adatto. E in più ci sono alcuni design che palesemente erano arrivati a uno stadio avanzato di disegno, alcuni design che penso mancasse pochissimo per essere aggiunti effettivamente alla storia, ma che hanno ugualmente subito alcune piccole modifiche, soprattutto nella prima forma. Infatti vediamo comunque disegni definiti, disegni che erano stati fatti in un certo modo, rispettando comunque quello che poi sarebbe è stato il fumetto e quindi mi chiedo effettivamente a che punto poi abbia detto vabbè no facciamo qualcosa di diverso e che comunque dei pezzi di questi design ugualmente troveranno spazio nel manga poi nella forma finale e forse è per questo che non esiste una bozza della forma finale vera e propria perché semplicemente Toriyama poi è andato un po' a ripescare alcuni elementi che erano stati scartati inizialmente e che sono poi tornati con prepotenza nelle sue pagine. Oh, ho detto tutto. Se vi interessa vedere queste immagini in qualità maggiore o comunque a tutto schermo e tutto il resto, trovate comunque i link qua sotto in descrizione, perché io comunque ho sorvolato su parecchie cose, ma vi assicuro che vale la pena guardarle anche perché sono riuscito a metterle in una grafica che elimini tutti i fronzoli e renda giustizia soltanto a questi personaggi. Avendo io fatto praticamente tutto, dalle scansioni delle pagine, l'acquisto dei volumi e il montaggio di questi disegni, oltre che la pulitura su Photoshop per cercare di eliminare quanto più possibile il grigio del foglio rendendolo bianco e scurire un po' le linee, ho messo i miei watermark su queste foto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace e noi ci vediamo come sempre a un prossimo video.